magandang araw YouTube sa mga subscribers natin sa viewers ito ay karugtong ng video natin na request by one of our viewers paano daw gumawa ng bus bar ngayon kung di nyo pa napanood yun, panoorin sa video ko maglalagay ako ng link sa description okay so as recap um uh, etong uh, wire na ito na pinagputol-putol ko na may 77 cm ay galing ito sa electrical roll electrical wire sa roll yo pinagputol-putol ko na 77 cm again di ko sinadyang 77 yon ewan ko kung bakit 77 <laughs> ang lumabas tinantya ko lang yung haba nito haba ng aking uh, battery holder ng 100 cells tapos uh, tinansya ko kapag pinulupot ko na yung 7 span ay uh, sakto pa rin yung haba at mula rito sa uh, single strand na to babalatan nito at magiging ganito siya kanipis no? magiging ganito pagkatapos nyan na magiging ganyan pag samasamahin ko pitong piraso again Kung bakit uh, pitong piraso naman ay sa kalkulasyon ko lang, base sa kalkulasyon ko, this can easily handle from 100 to 150 amps or 140 amps. 100 amps, 24 volts, roughly estimate ay 2.4 kilowatt. So more than 100 amps, ang 3 kilowatt na inverter ko ay kayang i-max out. Okay? Mula sa ganito, um, gagawin kong dalawa, para sa isang side, positive or negative. At lalagyan ko siya ng terminal lag. Again, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yung video paano kong ginawa. No? Uh, 15 minutes din yung video na yon, So, magiging ganyan na siya. Tapos, uh, meron akong uh, ginawang rig na para maging ganito. Maging ganyan. Ayan. Ayos camera ba? ay ganyan <laughs> dito naman sa taas ah. Ah, lagyan ko ito ng heat shrink kung positive o negative positive pull ah, ah, negative itim ngayon naman ang gagawin natin ay um, paano natin i-mount dito ng permis yung ating bus bars kasi para sa akin ayaw, ayaw ko yung naghihinang ako ng mga cells no? tapos ay sumasayaw-sayaw yung bus bar gusto ko naka permis At kapag kasi kinabit mo na to from uh, battery pack to battery pack at di naka-permiss yung bus bar mo, maaaring ma matanggal yung mga hinang o ma-apektuhan yung battery pack. So ngayon, ang gamit na nasa labensa natin ay meron tayong cutter, pliers, zip ties na maliliit. Um, hindi ako sponsored ng Black & Decker. Ha? Ito lang yung <laughs> gagamitin ko. <laughs> at saka meron siyang... <laughs> Cordless, cordless uh, screw machine at saka meron 3mm na bit. No? So, bubutasan ko siya sa... Ewan ko kung makikita nyo sa camera. Ito, huwag, huwag ito. Kuha na lang tayo. Ito, ito. Dito sa taas. Dito. Yes. Dito. Tapos dyan. 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 Tapos dito na sa dulo. Okay? So, simula tayo ng butas. Uh, sana huwag kayo ma-board. Nood lang kayo dyan. So, bilis naman itong mga ano eh. Okay? Tapos, dyan. By the way, ang video ko, hindi ko na in-edit. Ang uh, gamit ko ngayon ay OBS at uh, nire-record ko na lang ng diretso. Hindi na ako nag-edit. Tapos pagkatapos ang record, upload agad sa YouTube. Hindi, hindi na ako naglalagay ng logo. Ano ba? Hindi na ako nag-i-spend nag time ng edit. At uh, kung ano yung kinalabasan ng nire-record ko, yun na yung ako uh, i-upload. At saka, uh, ini-encourage ko kayo, mga kababayan, na dahil sa sobrang mahal ng uh, bill ng ilaw ano, ng kuryente. Grabe! Ito pala, babanggitin ko. Nag-lockdown tayo, di ba? So, sa Pilipinas, maraming nawala na trabaho. Hindi tulad namin dito sa Europe, na kahit kami ay 
hindi pinadala sa bahay, hindi pinagtrabaho. Ako, personally, at marami pang iba, meron silang full salary every month. So, ano yung tinatanggap namin nung uh, kami nagtatrabaho, pareho lang din. Nasa, ngayon, nasa bahay ako. Ngayon, sa Pilipinas, may tulong sa DSWD. Of course, meron naman eh. So, kaya lang hindi tulad dito na dumarating talaga sa yung account personally. Hindi yung dadaan kay ganito, dadaan kay ganyan. Pagdating sa iyo ay kakaparanggot na lang. No? Yan ang isa sa mga kahinaan ng ating gobyerno. Sa Denmark, dito sa Europe, meron silang pondo. Kahit siguro ilang taon na ganito, kaya yung support ng mamamayan ng Denmark. Sa Pilipinas, yun nakakalungkol. Buwan pa lang, ha? Halos mag-collapse ng ating economy. Ang naapektuhan, ay mga maliliit na mamamayan. Yung mga mayayaman na maraming imbak na salapi, hindi maapektuhan. O kailan sa kanila yun. Pero ang tulad nating mahihirap, matalang maapektuhan. So, encourage ko naman sa inyo, mga mahihirap, kung saan kayo makakatipid, gawin nyo. At isa ito sa mga pinakamagandang investment. No? Ipapakita ko sa inyo ang aking power wall na ginawa. Na talaga namang nakakatipid kayo dito. Of course, gagamit kayo ng pera. Ang isang 18650 sales, tinignan ko ngayon sa Facebook market sa Pilipinas, ay nagkakahalaga ng 30 pesos. Baka meron pa kayong makuha ng 20 pesos, 15 pesos. I-try nyo lang itong technology nito. Napakaganda. Okay. Balik tayo dito. Nabutasan na natin to, no? So, ang gagawin ko ngayon, ikakabit ko na to. Let's say, ito yung positive side natin. No? Uh, ikakabit ko siya pa ganyan, ng zip ties. Isi-zip ties ko muna siya rito. Tapos mamaya, susukatin ko yung height nung nakamount na cells. Kasi pag uh, kinabit ko na to, naka-series na siya doon, pareho yung height ng terminal battery terminal at um, hindi mag uh, bebengkong bengkong o hindi yung isa mataas yung isa yung kapila na malay mababa mamaya ikukumpara ko dito at uh, parating nakalabas itong kasi kung makikita nyo merong angle na gano'n no? yan ilalahanin nyo ito yung nakakonekta doon sa next battery yan ang nakalabas So, lagyan lang natin ng zip ties. Mahalaga kasi ang zip ties dahil uh, mapapagaang ang paghinang mo ng mga cells. Mapapabilis. At saka mas stable ang battery pack. Hindi yung kakabaka-baka na baka mag-collapse. Bago ko isukat doon, lalagyan ko pa ng ano dito sa taas at uh, ipipihit natin ng or mawawala ako sa <laughs> mawawala ako sa frame kasi nandun yung ano eh yung tapos na na power wall isusukat ko tong itong pinakataas nito isusukat ko doon para mag match pag kinabit ko again itong video na to kung meron na akong nasabing mali kasi spontaneous ito hindi ito scripted o hindi ito edited kayo na ang magpapasensya so mawawala ako sa screen pansamantala isusukat ko lang tong distance nito na ito doon sa mga nakakabit na at uh, babalik ako dyan mamaya mamaya huwag kayo magkadala sasamahan ko ulit kayo isusukat ko lang to ng mabilis para makuha ko yung height at sana tama yung height So, kung magtataka kayo kung anong ginawa ko, kasi mga nakakabit na doon sa wall, kunyari ito yung tapos, yung terminal dito nakausli, kailan magkatapat sila para sa butas. 
Tapos oh, ito, sukat na to. Pwede ko na siyang i-zip ties ng permis dito. At pwede ko na higpitan ang mga zip ties. Again, para saan to? Uh, ito ay para sa mas stable na uh, battery holder sa bus bar. Ngayon, pag hinang nyo, kapag ito hinihinang ko, meron din ako dito ng oras kasi pag uh, sumobra siya ng ilang segundo, nalulusaw yung bar. Nalulusaw naman yung ano, yung uh, zip ties ko. Kasi yung panghinang, masyado mainit yun, di ba? Yun ang delikado. Pero, dahil sa pag ano, as you go along the project, habang tumatagal ka, gumagaling ka naman sa pag sa paghihinang. Ayan. Magandang pagka-align dito kaya ganun. pasok ng zip ties Ayan. kaya dito talaga sa pag ano, walang edit edit ay kita mo lahat ng uh, lahat ng uh, flow sa video di tulad ng edited na panapakita lang yung kung ano yung maganda okay <laughs> okay Uh, bigla tuloy uminit ang pakiramdam ko. Ang challenge ako dito. Okay, ito na yun. Kukonfirm ko lang. Kung tama talaga ang support. Okay, ito na yun. Tama na yung support. So, ang um, gagawin ko, isi-sip ties ko na lahat. Magtatanggal na ako ng gloves kasi hindi naman ako gumagamit ng power tool. At malilit masyado yung sip ties. Hindi ko ma-feel. <laughs> mga katulad din sa akin na ito na ano na kapag di ma-feel ang ginagawa ay itatanggal ng gloves by the way ako ay nasa lockdown pa rin hanggang uh, July kaya continue pa rin tong project ko na to hindi ko pa rin na uh, ito ang ginagawa ko ngayon ay yung second batch ng 7 pack Natapos ko na yung seven, first 7 pack. At ikaw 100 cells. 200 plus amp hour per uh, battery pack. Ito naman ngayon ang pangalawa. Para more or less magkaroon ako ng 10 to 11 kilowatt hour. Power wall. Ang aking uh, 12, volt battery, 12 volt system ay nilagay ko na sa on sale. No. para perfect kasi yan sa mga merong summer house ang tawag namin dito tawag namin dito sa mga malilit na summer house yung colony house kasi hindi yun nakakonekta sa kuryente hindi yun nakakonekta sa grid so, karamihan sa kanila doon ay meron silang solar panels meron silang battery pack at uh, doon sila kumukuha ng pang-charge ng telepono, ng laptop, ng TV Yung ginawa kong battery pack na subok na yan, yung power wall ng 12 volt system, subok na siya na uh, kahit TV, kaya yung pagganahin, kahit na basta hindi lalampas ng 1 kilowatt yung aparato. Kasi ang inverter, may surge siya na 2 kilowatt, pero ang continuous ano niya ay 1 kilowatt lang. Itong bago kong ginawa ay um, 3 kilowatt rate ang continuous niya ay 2.4 so ganito na yun no? at makikita nyo no? stable stable yung ano uh, hindi siya na alog-alog habang hinihinang tapos pupuputuli-putuli ko lang itong mga naka-upi na zip ties yan Tapos, kung gagawin nyo ito, tandaan nyo na ang uh, pinakaulo na zip ties, yung pinakalaking mechanism niya ay nasa loob. No? Wala sa labas. Para naka-flash siya dito. Walang sasabit sa kamay mo pag ginawa kami yung baterya. Kung 
Kung naboboard ka dahil gagawin ko pa yung isa, pwede mong i-pass forward ito. Kuha tayo ng, ah, may cutter na pala dito. Ang long nose, ang kulang ko. Ito, long nose. So, ang ginagawa ko dito, itong isa dito ay pinuputol ko. Na meron siyang ganito lang haba. Pinuputol ko yan. Mapurul ang cutter na yan. Itong gamitin ko. Ayan. Tapos ito naman, itong sobra, igaganon ko. Alam mo, purpose ko rito, kung ba't ako nag so sobra ng ganito. Dahil sa pangalawang, doon sa next uh, pack, itong ano na to, ay either pwede kong ipita ng clip, no? or um, pwede ko siyang itali ng wire, ng single strand, para magkaroon ng contact suit sa next pack. Maraming gamit dito, kaya ginaganito ko siya. Tapos, babaluktot ko lang siya. Ganun. Tapos, puputulin ko rin siya. And after this, pagka putol ko, ay hihinangin ko siya. Para mag-joint yung... Sada pong haba. Ayan. Nawawala. Pagpasensya na yun, nawawala ako minsan sa sa frame ng camera. <laughs> so, ganyan. At uh, pagdudugtungin ko yan ng hinang. So, yan yung uh, isa. Ngayon, sa kabila, ganun din ang gagawin ko. No? Ito na yung uh, battery holder ko. So, imagine dalawa nito. Hmm. So, meron siyang zip ties dito, dito, yan. Tapos dito, 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 dito. So, kailangan nyo ng malilit na zip ties na kasya sa 3mm uh, bit, drill bit. Yan ang haba. Okay. Pag nalagyan ko naman ito ng ano, ng, uh, nangyari, dalawa na yan, kaganyan, no? nilagay ko na yung baterya, ipapakita ko rin yun sa next video, kung paano ko inaarin sa baterya. Nakakala nyo ay nakabalot lahat ng same color, pero sa harap lang yun. Kung ano yung nakaharap, yun lang yung binabalot ko. Yung sa loob, hindi ko na binabalot kasi masyado na maraming trabaho. No? As long ang, ang battery ay uh, good cell naman, at hindi naman uh, hindi naman uh, sira yung balot sa positive, pinaka-importante sa positive side papakita ko rin yun sa next video ko so salamat sa panunood <laughs> mahaba-haba rin itong video na to at uh, sa tiyaga nyo manood ang purpose ko lang dito ay purpose ko lang dito ay makatulong sa inyo makabigay ng idea, knowledge kung paano gumawa nito again, itong electrical wire ang bibili nito sa hardware electrical hardware store. Ito namang battery holder ay nabibili ito sa eBay, Amazon o Lazada. Sa Lazada, no? Meron to. Tapos, may uh, nakita ako sa Facebook market mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, nagbibenta ng laptop batteries for 90 pesos. No? 90 pesos. At yung harvested na ay 30 pesos ang isa. Pero mas makakatibid kayo, it's a risk nga lang. Kung bibili kayo na mismo ng laptop, use laptop batteries. Yung ganon na minsan merong alin na piraso sa loob, merong 8 pieces sa loob. No? Alamin nyo lang yung capacity kung ilan uh, milliamp hour ang bawat cells. Okay? So maraming salamat sa panunood. Uh, hanggang sa susunod na video, abangan nyo. Mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo subscribers. At pagpalain kayo ng Diyos. God bless.